नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टो वर्स में और मैं हूं आशीष और एक बार फिर से हाजिर हूं दोस्तों आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर और इस बार हम लोग बात करने वाले फिर से वही हमारा कू कॉइन स्पॉटलाइट के बारे में जैसे कि आप सभी को पता ही कि हम लोग कम्युनिटी मैनेजर है के यू कॉइन के एम्बेसडर है के यू कॉइन के तो हम लोग कहीं ना कहीं बनता ही है वीडियो बनाने के लिए तो वो वीडियो आप लोगों के सामने आ गई है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें अगर हमारी बातें पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके पास कू कॉइन है तो प्लीज हॉडल करें क्योंकि अब इसका आई आने वाला है नया जिसका नाम है दोस्तों क्रोमिया और इसके अलावा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ ना ही मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ मैं सिर्फ आप लोगों का छोटा सा दोस्त हूँ जो की आप लोगों को डे टू डे लाइफ में क्रिप्टो यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहता है तो किसी भी प्रोजेक्ट आईसी या कॉइन के अंदर पार्ट लेना है ना लेना है टोटली आपके ऊपर है तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोगों का वीडियो आज हमारे साथ है हमारे मुल्तान भाई इंद्रजीत भाई और कृष्णु भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने का और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को लाइक करने का तो दोस्तों ये वीडियो काफी हो सकता है थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन एक काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आप लोगों के लिए रहने वाला है बहुत जबरदस्त वीडियो ये रहने वाला है आप लोगों के लिए तो शेयर करते हैं हम लोगों की स्क्रीन क्योंकि स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे तो मजा नहीं आएगा तो ये हम लोगों की स्क्रीन और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को करना अपना ओपन अकाउंट और हम लोग ये भी जानेंगे किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे कूकॉन स्पॉटलाइट के ऊपर यानी कि क्रोमिया के ऊपर तो सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना है अपना कूकॉइन अकाउंट कूकॉइन का अकाउंट और आना है आप लोगों को स्पॉटलाइट के ऊपर स्पॉटलाइट पे आने के बाद नीचे आना है यहाँ पर आपको परचेज करना है एग्रीमेंट साइन करना है क्लिक करना है कंफर्म कीजिए और उसके बाद ऊपर ये पार्टिसिपेट के ऊपर अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये रह जाएगा आपका पार्टिसिपेट हुए बिना तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद थोड़ी सी डिटेल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं क्योंकि डिटेल्स नहीं पता चलेगी तो किस तरह से काम चलेगा हम लोगों का तो दोस्तों ये जो आई है ये होने वाला है तकरीबन अट्ठाईस तारीख को और होगा तकरीबन एट प्लस एट यू सिंगापुर टाइम के हिसाब से जीरो जीरो के आसपास में और यहाँ पर अगर हार्ड हार्ड कैप की बात करें तो तकरीबन टू मिलियन के आसपास इसकी टू मिलियन यूएसडी की जो है हार्ड कैप रहने वाली है टोटल सप्लाई जो है दोस्तों वो है इसकी तकरीबन वन बिलियन टोकन की इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो रहने वाली है दोस्तों वो है तकरीबन फोर्टी फोर्टी सेवन मिलियन और फोर्टी मिलियन और इसके अलावा अगर पब्लिक सेल की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस रहेगा वो रहेगा तकरीबन पांच सेंट का एक जो इनका सी एच आर टोकन जो क्रोमिया टोकन है उसका प्राइस पांच सेंट का रहने वाला है स्पॉटलाइट की एलोकेशन जो है दोस्तों वो है तकरीबन फोर्टी मिलियन टोकन की और पब्लिक सेल जो है दोस्तों वो लॉकअप है सॉरी जो पब्लिक सेल है उसका कोई लॉकअप नहीं है बिल्कुल भी और इंडिविजुअल जो कैप है आप कह सकते हैं कि टेन थाउजेंड सी एच आर यानी कि पांच सौ डॉलर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट सेल की बात करें तो दोस्तों वन फोर्टी नाइन मिलियन के आसपास इन्होंने सी एच आर टोकन सेल किए हैं जिसकी सप्लाई तकरीबन 15 परसेंट के आसपास में होती है और इसका प्राइस प्राइवेट सेल के अंदर तकरीबन पॉइंट डबल जीरो फाइव एट यूएसडी रहा था पिछले साल 2018 में बहुत जबरदस्त उस टाइम पर इसकी हाइप थी लोग मरे जा रहे थे इसको बाय करने के लिए और जबरदस्त मतलब आप जितना काउंट कर लो आप मतलब एक दो में अगर हैशग्राफ की इतनी हाइप थी तो दो में उतनी ही हाइप आप कह सकते हैं क्रोमिया की या क्रोमा वे की या क्रोमा पॉलिस तीनों नाम इसी के है तो इसी प्रोजेक्ट की थी तो प्राइवेट सेल की जो वेस्टिंग है दोस्तों वो तकरीबन सिर्फ 7.4 मिलियन जो है अनलॉक होने वाले हैं और बाकी जो लॉक है दोस्तों वो 19 मंथ तक रहने वाला है यानी कि इन्होंने अच्छे से स्क्रू किया है जितने भी आप कह सकते हैं ये प्राइवेट सेल प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इन सब इन सभी को अच्छे से इनकी वाट लगाई है और मेरे को भी पता है मैं भी उसी के उनमें से एक हूं और मुझे पता है कितना दर्द होता है जब इस तरह की वो लॉकअप हम लोगों के सिर के ऊपर डाल देते हैं तो वो अभी सीन हम लोगों के साथ चल रहा है यहाँ पर टोकन एलोकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक है ये ये माइनिंग और उन सब पर्पज के लिए इन्होंने लॉक किया हुआ है यहाँ पर सिस्टम नोड के लिए इन्होंने तकरीबन प्रमोशन यूज के लिए ट्वेंटी यूज किया है और उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर जो है जिसे मैंने बताया फिफ्टीन टीम के पास पांच है एडवाइजर्स के पास पांच है पब्लिक सेल के अंदर फोर लेकर के आ रहे हैं एटोमिक कन्वर्जन uh, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन परसेंट ये लोग इसको ऐड कर रहे हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोनस जो मिल रहा है वो तकरीबन थ्री परसेंट के आसपास दे रहे हैं और सिस्टम नोड के पास दो सौ दो परसेंट रहने वाला है तो इस तरह से हंड्रेड परसेंट जो है इन लोगों का ये लॉकिंग कह सकते हैं टोकन मैट्रिक्स जो है इस तरह से रहने वाला है और थोड़ा सा डीप के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली क्
तो लॉटरी समरी की अगर बात करें तो हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो दो टिकट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो उसको अलाउ है कि वो दो विनिंग टिकट पर पर्सन अलाउ है यहाँ पर कि मतलब एक हजार डॉलर तक का वो यहाँ से बाय कर सकते हैं जो पिछली बार पांच सौ डॉलर था इस, इस बार इन्होंने एक हजार किया है काफी अच्छा इन्होंने किया है क्योंकि अगर एक हजार पर पर्सन रहेगा तो कम से कम उसको बाय करने में भी मजा आएगा और इन्वेस्ट करने में भी मजा आएगा तो के सी एस उसके अलावा लॉकिंग की अगर बात करें यहाँ पर पहली कंडीशन जो कंडीशन की यहाँ पर बात करते हैं पहली कंडीशन ये है कि 27 तारीख 27 तारीख यानी कि ये है 23 माफ कीजिए 23 बज के उनसठ मिनट उनसठ सेकेंड के ऊपर जो होगा यू टी सी एट यानी कि शायद सुबह साढ़े पांच बजे साढ़े पांच बजे से जस्ट एक मिनट पहले और एक सेकेंड एक बार बिल्कुल सुबह साढ़े पांच बजे होने वाला है ये और लॉकिंग पीरियड जो है दोस्तों वो 12 दिनों का इन्होंने बोला है लॉकिंग पीरियड 12 दिनों से मतलब ये नहीं कि पिछले 12 दिन मैं आप ही आप लोगों को बताता हूं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है अपने जो टोकन है वो आई वॉन्ट सी एच आर के ऊपर जो ये आ, क्या नाम है जो ये एड्रेस है आपको जाना है कूकॉइन का वॉलेट एड्रेस ओपन करना है और यहाँ पर आई वॉन्ट सी एच आर लिखना है टाइप करना है वहां पर Uh, हर एक वर्ड के ऊपर वो बोलेगा कि इस तरह का कोई वो नहीं है वॉलेट uh, नहीं है लेकिन आपको टाइप करते रहना है जब तक आखिरी वर्ड टाइप नहीं होगा तब तक वो एरर देता रहेगा लेकिन बाद में चुप हो जाएगा जब आखिरी में आर लिख देंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप उनको सेंड कर दीजिए तीन uh, से लेकर एक टोकन तक जो भी आप लॉक करना चाहते तो यहाँ पर लॉक होगा आपका टोकन जो की लॉक रहेगा जब भी आप सेंड करेंगे उस दिन से उसी घंटे से आपका टाइमर जो है स्टार्ट हो जाएगा दो घंटे वहां पर लॉक रहने वाला है दो घंटे यानी कि 12 दिनों तक वहां पर लॉक रहने वाला है तो यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आ जाता है जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया कि अगर आप 200 सौ केसीएस भेजते हैं और अगर आपने भेजे 18 मई को तो आपका जो और फिर एक दूसरा आपने भेजा जो कि भेजा 500 सौ टोकन का और वो भेजा आपने तेईस मई को तो यहाँ पर अनलॉक जो होंगे ये वाले टोकन लॉक रहेंगे आप समझ लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भेज रहे तो आप वहां से उसको अनलॉक नहीं कर सकते ना ये आपका प्राइवेट जो ये सेल होने वाली है इसके अंदर भी नहीं यूज होने वाला है तो आप उस चीज को आ, उस तरह से भी ले सकते हैं कि क्या नाम इस तरह से नहीं होगा तो मतलब ये यूज ही नहीं होगा आपके सेल के अंदर तो ये एक तरह से लॉक रहेगा और 12 दिनों बाद यानी कि जो आपने पहला भेजा था 18 तारीख को वो अनलॉक होगा यहाँ पर तीस मई को तो अगर आपने भेजा था वो कितना गया तेईस तारीख को तेईस मई को अगर आप तेईस मई को भेजते या फिर आज भेजते कल भेजते परसों भेजते तो आप 12 दिन काउंट कर लीजिए या दो घंटे काउंट कर लीजिए उसके बाद यानी कि 4 जून के आसपास में ये आपके टोकन जो है अनलॉक होंगे तो ये इस तरह से ये चलने वाला है तो यहाँ पर दो लॉटरी टिकट मिल सकती है आपको अगर आप वन और टू जो नंबर की क्या नाम है ये लॉकिंग पीरियड जो है उनमें अगर आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं और उसमें आप सक्सेसफुली सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफरिंग जो डिस्काउंट है मतलब कोई इसके अंदर वो नहीं मिलेगा लगेगा आप लोगों को ट्रांसफर वाला जो चार्ज होता है जो ट्रांसफर फी होती है और उसके अलावा ये 28 तारीख को ही आप क्लेम भी कर पाएंगे ट्वेंटी वन के हिसाब से तो तो मतलब 28 तारीख बिल्कुल 28 तारीख ट्वेंटी वन यू टी यानी कि वो भी मिड के आसपास में ही हो जाता है तो केसीएस कंडीशन टू की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बहुत ये थोड़ा सा गड़बड़ सा मुझे लगा थोड़ा मामला यहाँ पर थोड़ा सा संगीन हो जाता है कि 14 तारीख 14 अप्रैल की यहाँ पर ये लोग बात करे फोर्टीन अप्रैल से तेरह मई तक अगर आपने के होल्ड किए थे तो मतलब मतलब ये लोग फ्यूचर पास्ट की बात कर रहे हैं ये लोग प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे तो अगर आपने पास्ट में 500 से लेकर अगर 1000 टोकन आपने होल्ड किए थे तो आप आपको एक लॉटरी मिलेगी 1000 से 1500 पे दो मिलेगी 1500 से 2000 पर तीन मिलेगी और 2000 से 30000 पर चार मिलेगी और अगर 30000 प्लस आपके पास टोकन है तो आपको सौ टिकट मिलेंगी तो मतलब ये आपका पास में होना चाहिए करंट का नहीं है बिल्कुल भी तो करंट में ऐसा नहीं है तो पिछली बार इन्होंने काफी डिफरेंट रखे थे रूल्स और इस बार भी इन्होंने काफी डिफरेंट रूल रखे हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एग्जांपल में यहाँ पर भी समझाने की कोशिश किया है कि अगर बी एक पर्सन के पास सोलह सौ केसीस थे और तीस दिन का काउंटिंग पीरियड था उसके अंदर अगर उन्होंने उन्होंने रखे तो सीरियल नंबर टू के अंदर वो आते हैं तो आपको तीन लॉटरी टिकट मिलने वाले हैं तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर बोला यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज बोला कि 1.2 के अंदर आते हैं तो आपको टू टिकट मिल जाएगा ओके ठीक है ये तो अलग हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर बोला है कि सी अगर पर्सन 35,000 केसीएस अगर इनके पास थे 30 दिनों तक इन्होंने रखे हुए थे अपने अकाउंट के अंदर और टू के हिसाब से इनको तकरीबन हंड्रेड टिकट मिलने वाले हैं 
स्पेशल इंसेंटिव इन्होंने दिया तीसरा कंडीशन कि अगर आपने ट्राई टोकन के अंदर पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको वो लॉटरी नहीं लगी थी तो यहाँ पर आपको ये एक स्पेशल एक लॉटरी और देंगे तो यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर आप दो टिकट आराम से आपको मिल सकता है एक तो ये जो लॉकिंग वाला है और दूसरा आपको अगर आपने ट्राई के अंदर पार्टिसिपेट सॉरी ट्राई के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो आपको यहाँ पर लॉटरी टिकट मिलेगा अगर आपका टिकट निकल गया था और फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा ये वाला टिकट भूल जाइए तो इस तरह से ये आप क्या नाम मैं तीन इन्होंने कंडीशन रखी है पार्टिसिपेट करने की उसके बाद टाइमिंग की अगर बात करें तो 27 तारीख को यहाँ पर जो है इसका राउंड जो है एंड हो जाएगा सेल रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएंगी और टिकट जो है लोगों को बांट दी जाएंगी फिर अट्ठाईस तारीख को तकरीबन छह बजे यू टाइम सिक्स के हिसाब से कूकॉन जो है अनाउंस करेगा सक्सेसफुल जितने भी रजिस्टर्ड जो है लॉटरी टिकट जिनको भी मिले उन सभी का नाम और 21 इक्कीस बजे तक यानी कि 9 बजे तक सभी को अपने जितने भी आ, क्या नाम है कूकॉइन है उन सभी को मेन अकाउंट में से ट्रांसफर करने पड़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जरूरी है ट्रांसफर करना तो इस चीज का आप लोगों को याद रखना अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या नाम जो लॉटरी टिकट निकला है वो फिर बेकार हो जाएगा तो कोशिश कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही रखिए और वो ज्यादा बेटर रहेगा तो फिर कूकॉइन जो है सी एच आर को सी एच आर की जो ट्रेडिंग है 22 बजे यानी यू टी सी बाईस बजे का मतलब हो गया एक बार देख लेते हैं यू टी सी बाईस का मतलब हो गया तकरीबन मिड नाइट थ्री थर्टी पी एम तो मिड नाइट थ्री थर्टी सॉरी ए एम तो आ, ये लिस्टिंग कर देंगे कूकॉइन की और इस तरह से इसकी ये सब हो जाएगी यहाँ पर कंडीशन उन्होंने दी है कि केवाईसी होना चाहिए और इन कंट्रीज से पर्सन नहीं होना चाहिए तो ये थे इन लोगों की कंडीशंस और आते हैं अभी हम लोग दोस्तों क्रोमिया के ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं दस मिनट इसके अंदर लग गया है दस मिनट अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं कैसा प्रोजेक्ट है क्या है क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है क्योंकि इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे वैसे हम लोगों ने इसका एक डिटेल्ड रिव्यू किया था अगर आप लोग देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका सबसे पहला लिंक है यूट्यूब का और वहां पर आप पढ़ सकते हैं जो 2018 के अंदर जो चीजें जो अवेलेबल थी या फिर जो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर क्या वो बात करी थी लेकिन अब थोड़ी सी चीजें जो है कंडीशन जो है चेंज हो गई है और बात करते हैं हम लोग अभी क्रोमिया के बारे में तो क्योंकि उस टाइम पर क्रो, क्रोमा वे क्रोमा पॉलिस था और अभी ये क्रोमा वे हो गया तो यहाँ पर बात करते हैं क्रोमा पॉलिस की तो अगर आप सभी को याद हो तो क्रोमा पॉलिस इस वजह से लाइमलाइट में आया था क्योंकि इसके साथ में जुड़े थे चार्ली जो कि लाइट कॉइन के फाउंडर है और दूसरे विनी लिंगम जो कि सिविक के फाउंडर है तो तो ये दो बड़े एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इनके ऐड हुए थे और वहीं से इसका सफर कह सकते हैं जर्नी कह सकते हैं एक हाइप जो कह सकते हैं वहीं से स्टार्ट हुई थी इसकी तो क्रोमा पॉलिस ये प्लेटफॉर्म था ब्लॉक जो की क्रिएट किया गया क्रोमा वे कंपनी के नाम से क्रोमा क्रोमा वे कंपनी है उसने क्रिएट किया था क्रोमा पॉलिस को और क्रोमा पॉलिस का नाम चेंज करके इन्होंने क्रोमिया कर दिया तो ये मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये तीन नाम क्यों है तो यहाँ पर क्रोमा पॉलिस को चेंज करके क्रोमा क्रोमिया किया है और क्रोमा वे जो है पेरेंटल मेन कंपनी इन लोगों की तो इन्होंने स्केलेबिलिटी और यूजेबिलिटी इशूज को एसोसिएट करते हुए एक प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल जो है इन्होंने बनाने का कोशिश किया जो कि इथीरियम के जैसा ही लगभग हो और तो इन्होंने कोशिश किया कि इस तरह की अपने व्हाइट पेपर के अंदर ऐसी चीजें लेकर के आ सके जहां पर या फिर ऐड कर सके जो कि पब्लिकल पब्लिकली अवेलेबल रहे और फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसकी वो एकदम हाई लेवल के ऊपर कह सकते हैं कि रहे तो इन्होंने काफी कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश किया और जो इसके जो एलेक्स जो इसके सी हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काफी सारे जो इनके प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ये काफी जबरदस्त तरीके से वर्क करे जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये लोग अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जिस हिसाब से ये लोग वर्क कर रहे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे प्रोजेक्ट से इतनी सारी प्रॉब्लम झेलते हैं जैसे कि लिमिटेड uh, कैपेसिटी हो गई या फिर uh, कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव जो ट्रेड uh, जो ट्रांसफर फीस हो गई वो पुअर डेटा मॉडलिंग हो गई या फिर आप कह सकते हैं कि हैवी कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो होती है जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बग रह जाता है उस सभी को देखते हुए और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है काफी ज्यादा रिजिड होते हैं काफी ज्यादा रिजिडली लिखे जाते हैं और या फिर उनके रिजिडली डेवलपमेंट होती है उन सभी को या फिर कह सकते हैं जो इनका पुअर लाइट क्लाइंट होता है जो क्या ना बैक एंड पे फ्रंट एंड पे जो इनका पुअर लाइट क्लाइंट होता है उन सभी की प्रॉब्लम को इन्होंने एसोसिएट मतलब समझते हुए ये एक प्रोजेक्ट को लाने का कोशिश किया जो प्रोजेक्ट एलेक्स सीटीओ जिनकी मैंने बात करी उन्होंने इसको 
कह सकते हैं कि उन्होंने इसको डिजाइन करने की कोशिश किया एक लार्ज ऑडियंस के लिए लार्ज ऑडियंस को माइंड में रख करके कि वो एक फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव ब्लॉकचेन क्रिएट कर सके हम सभी के लिए तो काफी डेटाबेस सिस्टम जो है अवेलेबल है अभी हमारे आसपास में और का और ये भी ये लोग भी क्रो, जो क्रोमा वे है ये लोग भी काफी सालों से अपने इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं कह सकते हैं ट्रस्टेड प्रोडक्शन है इन लोगों की और जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी जबरदस्त ये लोग ऑलरेडी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं टू से थर्टीन या फोर्टीन से ये लोग ऑलरेडी कह सकते हैं कि अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर और काफी सॉलिड आप कह सकते हैं कि सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईओ इनके हैनरिक हैनरिक हैं और इनका नाम भी काफी ज्यादा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर आप इनको काफी सारी आप जो कह सकते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर आप इनको जाने माने फेस है और इनको आप हमेशा देखेंगे और पहले भी देखा होगा आप लोगों ने तो यहाँ पर इनका एक पोस्ट चेन करके एक मेन कह सकते हैं वो है पार्ट है जो ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग एसक्यूएल डेवलपर्स वहां पर और इनका जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जरूरत नहीं इनको कोई स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन डेवलपर्स की और ना ही कोई कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कोड बेस बनाने की इनको जरूरत है तो इनका जो पोस्ट चेन जो मैंने बताया कि इन लोगों का मेन पार्ट जो है पोस्ट चेन वो बिल्ड किया गया है एकदम ग्राउंड लेवल से एकदम जीरो कोडिंग से स्टार्ट किया गया है उन्होंने और सपोर्ट कर रहे हैं वो इसके ऊपर कि ताकि जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो प्रॉपरली क्रिएट किया जा सके तो इनका अगर फंडामेंटल की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त ये लोग ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर मेन रोल एक तरह से निभाने वाले हैं और क्रोमा पॉलिस या क्रोमा वे जो या क्रोमिया कहें हम लोग ये एक काफी बड़ा नाम निकल करके आने वाला है तो डेटा सिक्योर करने की बात हो या फिर कस, आ, या फिर और दूसरी जो कंसिस्टेंट मैनर में या फिर आप कह सकते हैं कि डबल स्पेंडिंग प्रिवेंशन जो है ये सभी जो प्रॉब्लम है इन सभी को ये लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं सिक्योर करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज डेटाबेस को और इस इतना ही नहीं कि क्रोमोपोलिस जो है वो कह सकते हैं कि काफी रैशनल मॉडल के ऊपर वर्क कर रहा है और आप देखेंगे इसको धीरे धीरे ग्रो करते हुए और एक जॉइंट बनते हुए क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फ्रंट फेज सिर्फ एक एक कंपनी है ब्लॉकचेन कंपनी है आई और चली गई सिर्फ इन्होंने अपना आईईओ फेस किया और कुछ नहीं ऐसा नहीं है कि इसके पीछे जो कंपनी है वो काफी बड़ी कंपनी है जो इनको बैक मतलब जो इनको बैक कर रही है वो एक बहुत बड़ी कंपनी इनको बैक कर रही है और अगर इनका व्हाइट पेपर अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर इनकी जो फंडामेंटल जो है वो बेसिकली जो इनके डी एप बनेगी या जो भी इनका प्लेटफॉर्म रहेगा वो किस तरह से वर्क करने वाले तो छह पॉइंट इनके मेजर है जो कि आप कह सकते हैं कि सेंट्रल जितनी भी इनकी डी एप्स होंगी कि कोई भी सेंट्रल पार्टी उसको कभी भी आ, उस एप्लीकेशन को या डी एप को कभी भी शट डाउन नहीं कर पाएगी नंबर टू कि कोई भी अगर सेंट्रल पार्टी है वो कोई भी सर्विस या किसी भी कैटेगरी यूजर को वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकती वो सबको उनको सर्व करना पड़ेगा नंबर थ्री कोई भी सेंट्रल पार्टी अगर मोनिटाइज कर रही है यूज को तो उनकी जो प्राइवेसी है वो उसको वॉलेटाइल नहीं कर सकती या वॉलेट नहीं कर सकती नंबर फोर कि ये लोग ऐसी जो फंक्शनैलिटीज है जो सेंट्रलाइज पार्टी के उसमें सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जो पाई जाती है जो उसके जो उसके कोर के अंदर पाई जाती है तो यहाँ पर वैसी चीजें नहीं होगी यहाँ पर कॉन्सेंसस जो होगा यहाँ पर जो कॉन्सेंस यूज किया जाएगा वो यूजर बेस का जो डेटा होगा वो उसको सिक्योर करेगा तो वो वहां पर उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता मेन चीज ये है नंबर फाइव यहाँ पर कि सेंसरशिप जो है आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज जो जो सेंसरशिप जो होती है सेंट्रलाइज्ड उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर तो यहाँ पर वो चीज बिल्कुल नहीं चलने वाली है कि किसी को भी उठा करके ब्लॉक कर देते हैं वो सब चीजें कर देते तो यहाँ पर वो चीज नहीं होगी नंबर सिक्स की हाई ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रहने वाली है और इजी अडॉप्शन इसके अंदर रहने वाला है तो अगर आप इसका व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो हर जगह मतलब मेनली इन इन पांच से छह पॉइंट के ऊपर आप लोगों को बात होते हुए नजर आएगी तो ये एक आप कह सकते हैं कि काफी जबरदस्त कहीं ना कहीं इसके इसका जो पार्ट है तो अगर रोड मैप अगर आप देखने के लिए जाएंगे रोड मैप यहाँ पर रोड मैप यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट के अंदर नहीं दिया लेकिन इन्होंने अपडेट किया था और अपडेट इन्होंने डाला था व्हाइट पेपर के अंदर तो अगर बात करें हम लोग इनके रोड मैप की तो अप्रैल में ऑलरेडी ये लोग क्रोमा पॉलिस वर्जन वन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस थी इन लोगों की सपोर्ट सपोर्ट था बिजनेस एप्लीकेशन के लिए और कस्टम डेटा बेस इन्होंने करी थी अगस्त की अगर बात करें तो क्रोमापोलिस 1.1 इनका मेन नेट जो है वो रिलीज होने वाला है 
और आप कह सकते हैं कि डी एप मार्केट प्लेस डी एप टेम्पलेट पैरल प्रोसेसिंग और और एटॉमिक शार्डिंग ये सब चीजें ऐड करने वाले हैं अप्रैल के सॉरी माफ कीजिए अगस्त के अंदर 2019 का ही इनका रोड मैप है और बहुत रिच इनका रोड मैप है बहुत जबरदस्त ये लोग मतलब आगे ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे वर्क किए और फिर उसके बाद ये लोग रुक गए इनकी कॉन्सेंस एल्गोरिदम की अगर बात करें तो ये लोग यूज करने वाले दोस्तों बाइजेंटाइन फॉल टॉलरेंस और इनका जो नेटवर्क है आप कह सकते हैं कि पार्टी इसके जो पार्टिसिपेंट्स नोट जो होंगे वो हर एक जो है प्रोवाइड करेगा आ, क्या नाम है जो भी कंट्रोल्स होंगे उन सभी को और आ, उसके अलावा जो प्रोवाइडर्स है वो एक्चुअली कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट होंगे और सेपरेट होंगे एक दूसरे से और क्रोमा पॉलिस जो है आप कह सकते हैं कि ये आ, एक तरह से चिप आ, चिप्स आइडिया है जो कि सोशल कॉन्सेंसस के ऊपर वर्क करेगा इनिशियली uh, और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की चीज एक अलग तरीके का कॉन्सेंस ये लोग लेकर के आ रहे हैं बाइजेंटाइन को ये लोग यूज कर रहे हैं लेकिन काफी अलग तरीके से इन लोगों के जो नोट्स और जो प्रोवाइडर हैं वो काफी अलग तरीके से वर्क करेंगे क्योंकि ये लोग जो सर्व करते हैं बेसिकली ये लोग सर्व करते हैं इंडस्ट्री को और जो जितने भी प्राइवेट ब्लॉक चेन उन सभी को ये लोग सर्व करते हैं जो क्रोमा वे कंपनी जो है वो एक का कह सकते हैं कि प्राइवेट जो ब्लॉकचेन है उन सभी को मेनली इन लोगों के वो टारगेट्स होते हैं लेकिन आने वाले टाइम में लोग पब्लिक ब्लॉकचेन भी अपने आप को पब्लिक ब्लॉकचेन के रूप में भी अपने आप को कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो बहुत कह सकते हैं कि इनका काफी रिच इनका कॉन्सेंस एल्गोरिदम भी है और उस, उस इतना ही नहीं ये लोग उसके अंदर जो कह सकते हैं कि पी के अंदर बीपीएफटी बायोटाइन बी एफ सॉरी माफ कीजिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है तो बी के अंदर जितना भी ये लोग वर्क करने वाले हैं वो थोड़ा सा ये लोग जो फाइनलाइज जो करेंगे आप कह सकते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर भी ये लोग वर्क करें सिर्फ बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस नहीं यूज करने वाले हैं उसके अलावा ये लोग कह सकते हैं कि हा, हार्डवेयर माइनिंग जो होती है उस तरह की चीजें भी ये लोग करने वाले तो इनकी टेक्निकल हाईलाइट की अगर बात करें तो ये लोग एक रैशनल मॉडल ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर ब्लॉक डेटा एप्लीकेशन ब्लॉकचेन डेटा और एप्लीकेशन स्टेट्स जो है वो स्टोर की जा सके एक रैशनल डेटाबेस के अंदर उसके अलावा ये लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि ये लोग कोई भी स्केलिंग की प्रॉब्लम को ये लोग इजीली कह सकते हैं कि क्रॉस कर सके पार कर सके उसको इनका जो रिच इंडेक्सिंग और कह सकते क्यूरी मॉडल जो है वो इनको कहीं ना कहीं काफी बाकी दूसरे प्रोजेक्ट से कह सकते हैं कि यूनिक क्रिएट यूनिक बनाता है कह सकते हैं कि काफी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी क्विकली आप इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं तो यही एक इसकी काफी ज्यादा खूबी है और जो इसके नोट्स है वो इसी तरह से अलाइन किए गए कि ताकि जितनी भी इंडेक्सिंग है क्वेरीज है बहुत आसानी से वो लोग सर्व कर सके रैशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी दोस्तों क्रोमा पॉलिस जो है कह सकते हैं कि स्पेशलाइज लैंग्वेज के ऊपर जो एसक्यूएल जो हम लोगों ने बताया था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था एसक्यूएल के ऊपर इन्होंने इसको डिजाइन करने की कोशिश किया ताकि ये लोग और इसको स्ट्रांग बना सके ताकि इसको बग फ्री बना सके उस तरह की चीज ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अलावा जो ये हाई थ्रूपुट ये लोग ग्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं पीबीएफटी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इसका जो प्रूफ ऑफ वर्क प्लस पीबीएफटी इनका जो मिक्स मैकेनिज्म है कॉन्सेंस मैकेनिज्म है उसको ये लोग यूज करने वाले है और जो इसकी फर्स्ट क्लास डी एप्स होंगी आप देखिए इसके ऊपर जो डी एप्स आने वाले टाइम में जो आएंगी या फिर जो आने वाली है या फिर जो बन रही है रिसेंट तो वो इसके ऊपर काफी सॉलिड तरीके से वर्क करेगी इन, इनकी जो अभी मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी टीपीएस मुझे ज्यादा तो नहीं नजर आई लेकिन एक कह सकते हैं कि प्रोमिसिंग काफी इन लोगों की टीपीएस है और जिस हिसाब से लोग वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से इजीली ये लोग कोई भी आ, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे फेसबुक हो गया या फिर आप कह सकते हैं यूट्यूब हो गया या इस तरह का प्लेटफॉर्म ये लोग क्रिएट कर सकते हैं जहां पर इजीली ये लोग इस तरह की एप्स बना सकते हैं तो पोस्ट चेन फ्रेमवर्क की बात करें तो पोस्ट चेन फ्रेमवर्क इन लोगों का मेजर पार्ट है तो पोस्ट चेन फ्रेमवर्क कह सकते हैं ये प्रोग्रामिंग मॉडल है इन लोगों का जो कि प्रोमो पॉलिस बेस्ड बेस्ड है ये अलाउ करता है डेवलपर्स को यूज करने के लिए एग्जिस्टिंग जो भी इन लोगों का ओपन सोर्स एसक्यूएल डेटा है उसको तो इसका जो सॉफ्टवेयर है आप कह सकते हैं ये इंप्लीमेंट करेगा डेटा स्टोर को और क्वेरी कैपेबिलिटीज को तो क्रोमा पॉलिस आप कह सकते हैं कि एक तरह से की लैंग्वेज है और जो इनकी अप्रोच है वो कह सकते हैं कि लैंग्वेज सेंट्रिक भी है और इनको रेल यानी के रैशनल लैंग्वेज भी कहते हैं तो ये एक काफी 
एक इन्होंने नई चीज इसके अंदर ऐड करी रेल करके इसको बोलते हैं रैशनल लैंग्वेज कहते हैं तो ये यूज कर रहे हैं एक जिसको डेप प्रोग्रामिंग के अंदर ये लोग यूज करने वाले और ये अलाउ करेगी प्रोग्रामर्स को और डेवलपर्स को इजीली डिस्क्राइब करने के लिए जितनी भी डेटा मॉडल है उनसे भी डेटा मॉडल हो गया या फिर जो स्कीम हो गई या उनकी क्वेरीज हो गई उन सभी को ये लोग इजिली डिस्क्राइब कर पाएंगे और कह सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन कोर्स जो है वो इजिली Uh, कोई भी जाकर के वहां पर रीड कर सकती है एसक्यूएल काफी आप कह सकते हैं कि इजी डेटाबेस में से एक माना जाता है तो रेल जो है कह सकते हैं कि स्पेशलाइज है इस इन, uh, इन सब टाइप्स के अंदर या फिर कह सकते हैं सेफ्टी स्टैटिक्स के अंदर या फिर और दूसरे जो डेवलपर्स जो है प्रोग्रामिंग एरर जो इतनी ज्यादा करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर लेकिन यहाँ पर उस इस इस कंपाइलेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि इस तरह की चीज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रेल होने जो रेल हम लोगों ने अभी भी बताया कि रैशनल लैंग्वेज होने की वजह से ये और दूसरी ब्लॉकचेन जो है जो और दूसरी लैंग्वेजेस जो है उनसे सेवन एक्स यानी कि सात गुना फास्ट ये वर्क करती है और यहाँ पर कॉट और दूसरी क्या नाम है जो लैंग्वेजेस है जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया या फिर कॉटलिन हो गया उन सभी को भी एनेबल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामर्स के लिए तो ये एक कहीं ना कहीं जो इनका मेन जो प्लेटफॉर्म है पोस्ट चेन फ्रेमवर्क जो है इन लोगों का वो जबरदस्त तरीके से वर्क करने वाला है तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत एक जो टारगेट है इन लोगों का ये क्लियर है कि इनको कहां पर क्या चीज करनी है और उस चीज के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं तो नेक्स्ट आते हैं इन लोगों का कि जो इनके यूज केसेस बेसिकली वो है गेमिंग गेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा जहां पर फास्ट गेमिंग क्लाइंट लोड क्लाइंट लोड की जरूरत पड़ती है इंटरक्टिविटी की जरूरत पड़ती है और कॉम्प्लेक्स डेटा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या फिर टेम्पलेट पैकिंग जो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उन सभी की जो जरूरत पड़ती है तो गेमिंग के अंदर ये सपोर्ट करेंगे लोग बिजनेस यूज केसेस के अंदर जहां पर जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो है ये लोग वो प्रोवाइड करेंगे क्रोमा पॉलिस जो है ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहा है इस एरिया के अंदर जहां पर ये लोग डिसेंट्राइज एप्लीकेशन ये लोग क्रिएट करेंगे और एक डेटा इसी तरह का क्रिएट करेंगे कि कोई भी आकर के अपनी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर होस्ट कर सके और इनक्रिप्ट कर सके जो जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट है उन सभी को और जो भी उसकी हैशिज है जो उसकी कमिटमेंट्स है उन सभी को रिवील कर सके उन सभी को पूरा कर सके गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसके क्रोमा पॉलिस की जो व्हाइट पेपर अगर आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप इसके गवर्नेंस को देख पाएंगे जो इसका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जिस हिसाब से लोग वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सफिशियंट क्वान्टिटी जो इंडिपेंडेंट जो प्रोवाइडर्स जो इनको चाहिए वो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा सेंट्रिक आप कह सकते हैं कि कि थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन टाइप आप इसको सेमी सेंट्रलाइज कह सकते हैं जैसे ईओ से उसी तरह का ये इसका गवर्नेंस है लेकिन कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा और एकदम अच्छा इन लोगों का गवर्नेंस आप कह सकते हैं मान सकते हैं तो टोकन मेट्रिक्स की बात करें दोस्तों तो, तो टोकन मेट्रिक्स इन लोगों का काफी अच्छा आ, मतलब मुझे लगा क्योंकि प्राइवेट सेल वालों को तो इन्होंने वाट लगा दिया लेकिन जब टोकन मैट्रिक्स की अगर बात आएगी तो कहीं ना कहीं किधर गया हमारा टोकन मैट्रिक्स ये रहा टोकन मैट्रिक्स की अगर बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये स्क्रू करने में नंबर वन पे आएगा तो सेवेंटी परसेंट जो है टीम के पास है टोकन और थर्टी परसेंट जो है ये लोग अपने जो इनके एटोमिक कन्वर्जन और इथीरियम स्मार्ट सॉरी थ्री जो है ये एड करेंगे इथीरियम ब्लॉक के ऊपर जहां पर इनको क्रोमा वे और क्रोमा और इथेरियम कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर थ्री परसेंट लॉक करने वाले हैं टू परसेंट ये लोग सिस्टम नोड कंपनसेशन के लिए पूल करने वाले हैं कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो ताकि ये लोग वहां पर कंपनसेट कर सके ट्वेंटी फाइव परसेंट ये लोग एलोकेट करने वाले प्रोमोशनल यूज के लिए यूजर्स के लिए और डी एप्स क्रिएट करने के लिए उन सब चीजों के लिए तो एक साल के अंदर अंदर थर्टी परसेंट मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी इनके टोकन की एक साल के बाद फिफ्टी थ्री परसेंट दो साल के बाद सॉरी स्टार्टिंग में थर्टी परसेंट है एक साल के बाद फिफ्टी थ्री परसेंट है दो साल के बाद सेवेंटी वन परसेंट है तीन साल के बाद एट्टी नाइन और साढ़े चार साल बाद हंड्रेड परसेंट टोकन इन लोगों के मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे और इनकी पार्टनरशिप्स की बात करें तो पार्टनरशिप काफी सॉलिड है इनके पास आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ग्रीन डिजिटल ये सभी ऑलरेडी इन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं इन लोगों के लिए ब्लॉकचेन इन्होंने क्रिएट की है और मतलब और और ये जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और वहां पर वहां की गवर्नमेंट के साथ में भी जो पोस्टल वो है उनके साथ में भी इन्होंने वर्क किया है तो एंड में अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जो एम कर रहा है इंटीग्रेट करने के लिए अपनी 
जो रैशनल डेटा बेस ब्लॉक है उसको तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो इसकी क्वारी इंटेंसिव डी एप्स है वो अलाउ करेंगे डेवलपर्स को इजिली जो जितनी भी एस के अंदर जो 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 माफ कीजिए जो डी एप वो क्रिएट करेंगे एस क्यू एल के यूज करके जो लैंग्वेज वो लोग लेकर के आएंगे ग्लोबली डेवलपमेंट जो इसके ऊपर होगी जो इसकी कम्युनिटी जो इसके लिए डेवलपमेंट ग्रो करेगी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी निकल सकती है बस एक मेरा जो छोटा सा आप कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट है कि थोड़ा सेंट्रलाइज है जैसे योस को हम लोग सेंट्रलाइज कहते हैं उसी तरह से ये भी थोड़ा सेंट्रलाइज है लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो पावर कहीं तो देनी पड़ेगी तो ये उसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा ये लोग ओपन होकर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये था दोस्तों हम लोगों का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो मैंने बिल्कुल ओवरव्यू थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा समझाने का कोशिश किया आप लोगों को और ज्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश किया क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आधी चीजें मुझे भी नहीं समझ में आएगी तो आई होप आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक करें तो लाइक करेंगे तो काफी मेहरबानी होगी दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करें तो अभी चलते हम लोग अपने दोस्तों के पास में और बात करते हैं हमारे दोस्तों के साथ में बहुत देर से मैं अपने आपसे ही बातें किया जा रहा हूँ किधर है